মিটেল জিউস নামটা শুনলে মনে হয় যেন কোনো রহস্যময় দানবের কথা বলছি আসলে তাই রাতের আকাশে এই নক্ষত্রটি এক রহস্যের পর রহস্য ধারণ করে আছে তখন সময় দুই হাজার উনিশ নাসার বিজ্ঞানীরা দেখতে পান হুট করে বিটেল জিউসে ছোট এক ধরনের বিস্ফোরণ সংগঠিত হয় এরপর থেকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ সে নক্ষত্রের দিকে তাক করে গবেষণা শুরু করা হয় প্রায় তিন বছর পর তারা বিটেল জিউসে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখতে পায় পরিবর্তনটি হল নক্ষত্রের বাহিরের স্তরের দিক অর্থাৎ ফটোস্ফেরিক লেয়ার থেকে অত্যাধিক মাত্রায় তাপ বিকিরণ হচ্ছে শুধু তাই নয় দেখা গেল ফটোস্ফেরিক লেয়ারটি প্রায় স্ফীত হয়ে উঠছিল এর কিছুদিন পর দেখা গেল আশ্চর্যজনকভাবে তারাটির উজ্জ্বলতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে নক্ষত্রটিকে তত ভালোভাবে খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হচ্ছে না এটি মূলত একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে নক্ষত্রটির মধ্যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটছে তখন বিজ্ঞানীরা এ বিষয় নিয়ে মোটামুটি ক্লিয়ার হয় যে এই নক্ষত্র তার জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এবং এটি যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে আমাদের পৃথিবী থেকে দেখা যায় এমন দশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে এটির অবস্থান দশ নম্বরে এটি একটি লোহিত অতি দানবীয় নক্ষত্র যার ভর আমাদের সূর্যের পনেরো থেকে বিশ গুণ বিটেল জিউস আমাদের পৃথিবী হতে প্রায় ছয়শো তেতাল্লিশ লাইট ইয়ার্স দূরে অবস্থান করছে এখানে লাইট ইয়ার হল আলো এক বছরে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তার হিসাব আলো প্রতি বছর অতিক্রম করে প্রায় নয় লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব তাহলে যদি বিটেল জিউসের দূরত্বের কথাটা একবার সংখ্যায় হিসাব করি তাহলে তা কত হতে পারে আশা করি বুঝতে পারছেন সোজা কথায় সেখানে যদি আলোর বেগ নিয়েও যাওয়া হয় তবে পৌঁছাতে প্রায় ন্যূনতম সময় লাগবে ছয়শো পঞ্চাশ বছর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন খুব শীঘ্রই নক্ষত্রটি সুপার নোভা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাকাশে ধ্বংসলীলা চালাবে আমাদের ভাগ্য ভালো হলে আমরা হয়তো এই বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখতেও পারি ধারণা করা হচ্ছে আগামী এক লক্ষ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় এটি ঘটতে পারে সুপারনোভা হল একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর একটি আকস্মিক ও শক্তিশালী ঘটনা এই ঘটনায় নক্ষত্রটি তার পুরো ভরকে মহাকাশে ছড়িয়ে দেয় নক্ষত্রের এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ কেন ঘটে এটা জানার আগে একটি নক্ষত্রের জীবনকাল সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া যাক আমাদের এই মহাবিশ্ব দুটি প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নিয়ে গঠিত আর এই দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত ধুলা ও গ্যাসের বিশাল বিশাল মেঘ এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে এগুলোকে নিহারিকা বা নেবুলা বলা হয় যখন ধুলা ও গ্যাস মিশ্রিত মেঘগুলো যথেষ্ট পরিমাণে বিশাল ও ভরযুক্ত হয়ে পড়ে তখন এটি তার মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণে সংকুচিত হতে শুরু করে এই সংকোচন প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকার ফলে ধুলা গ্যাস আবৃত একটি ঘূর্ণায়মান গোলক তৈরি হয় গোলকটির তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে যখন প্রায় পনেরো মিলিয়ন কেলভিনে পৌঁছে যায় তখন হাইড্রোজেন ফিউশন শুরু হয় এবং এভাবেই একটি নক্ষত্রের জন্ম হয় নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামের রূপান্তরের মাধ্যমে জ্বলন্ত প্রক্রিয়া চলে এই সময়টাকে বলে নক্ষত্রের যৌবনকাল যৌবনকালে সব কিছুই তেজস্বী থাকে নক্ষত্রেরও একই দশা নক্ষত্রের পুরো জীবনব্যাপী ফিউশন চলাকালীন বিস্ফোরণের বহুর্মুখী চাপ ও মহাকর্ষ বনের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে ফলে নক্ষত্রটি সংকুচিত কিংবা প্রসারিত হয় না এভাবেই কোটি কোটি বছর ধরে দিতে থাকে তাপ ও আলো এই সময়টাতে নক্ষত্র স্থিতিশীল থাকে আমাদের সূর্যেরও এখন যৌবনকাল চলছে নক্ষত্রের ফিউশনের ফলে প্রতিনিয়ত সে তার ভর হারাতে থাকে ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি শেষ হতে থাকে হাইড্রোজেন কমে যাওয়ায় ফিউশনের হারও কমে যায় তখন বিস্ফোরণ ও মহাকর্ষ বলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এ পর্যায়ে নক্ষত্রের তিনটি শেষ পরিণতি দেখা যায় ছোট নক্ষত্রগুলো যেমন আমাদের সূর্য হোয়াইট ডর্ফে পরিণত হয় অর্থাৎ একটি ছোট ঘন নক্ষত্র যা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে যায় 
আমাদের সূর্যের হাইড্রোজেন শেষ হলে সূর্য ফুলে উঠবে সূর্যের আকার বৃদ্ধি পেয়ে বৃহস্পতির কক্ষপথ পর্যন্ত পৌঁছাবে এ পর্যায়ে পৃথিবী ধ্বংস হবে এরপর সূর্যের বাইরের স্তর ঝরে যাবে কেন্দ্রীয় অংশ একটি ঘন ও উত্তপ্ত শ্বেত বামনে পরিণত হবে শ্বেত বামন থেকে ক্রমশ তাপ বেরিয়ে যাবে এক সময় তা শীতল হয়ে গ্রহীয় নিহারিকায় পরিণত হবে মাঝারি সাইজের নক্ষত্রগুলো সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মারা যায় এবং বড় সাইজের নক্ষত্রগুলি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয় নক্ষত্রের জীবনকাল নির্ভর করে তার ভরের উপর অনেক বেশি ভরের নক্ষত্র দ্রুত জলে এবং তুলনামূলক কম সময় ধরে টিকে থাকে বিটেল জিউস নামের এই দানব নক্ষত্রটি দিন দিন আরও প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ বড় হচ্ছে সূর্যের চেয়ে এটি অনেক ছোট বয়সী মাত্র তিরিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর এর বয়স অথচ এত কম বয়সেই এর সব হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ এবং হিলিয়াম ফিউশন শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় যার ফলে নক্ষত্রটি প্রসারিত হতে থাকে এবং ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এ থেকেই বোঝা যায় নক্ষত্রটি খুব শীঘ্রই সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটাতে চলেছে সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর বেটেল জিউসের কি হবে বিজ্ঞানীদের ধারণা এটি হয়তো একটি নিউট্রন স্টারে পরিণত হবে তবে এর ভর যদি অনেক বেশি হয় তাহলে হয়তো এটি একটি ব্ল্যাক হলে পরিণত হবে কারণ শর্তানুসারে যদি অতি উচ্চ মাত্রায় বিস্ফোরণ অর্থাৎ সুপারনোভা সংগঠিত হওয়ার পরেও যদি সেই তারার ভর সূর্যের ভরের কমপক্ষে তিন গুণ থাকে তখন সেই তারাটি ব্ল্যাক হলে পরিণত হতে পারে সেদিক থেকে বিটেল জিউস সূর্যের চাইতে প্রায় চোদ্দশো গুণ বড় একটি নক্ষত্র তাই সে ব্ল্যাক হলে রূপান্তরিত হতেও পারে বিটেল জিউসের সুপারনোভা ঘটলে তা মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে আমাদের পৃথিবী থেকে সর্বশেষ সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল উনিশশো সালে তবে তা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে বিটেল জিউসের বিস্ফোরণের আলো এতটাই উজ্জ্বল হবে যে এটি রাতের বেলা পৃথিবী থেকে খালি চোখেই দেখা যাবে এই সুপারনোভার আলো দিনের বেলা তেইশ দিন এবং রাতের বেলা পাঁচশো ছাপ্পান্ন রাত ধরে দেখা যাবে এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে বিটেল জিউসের বিস্ফোরণ হলে তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে কিনা এর উত্তর হলো না পৃথিবীর তেমন কোনো ক্ষতি হবে না তবে পৃথিবীবাসী এক অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হবে কিছু থিওরি অনুযায়ী বিটেল জিউসের সুপারনোভা আমাদের আকাশের ভারসাম্যকের প্রভাবিত করতে পারে এই সুপারনোভার বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে পদার্থ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে এই পদার্থটি আমাদের আকাশের ধূলি করার পরিমাণকে বৃদ্ধি করতে পারে এর ফলে আমাদের আকাশের দৃশ্যপট কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে এই সুপারনোভার বিস্ফোরণে উৎপন্ন বিকিরণ ও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অন্যান্য নক্ষত্র ও গ্রহের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে তবে এটি পৃথিবী থেকে যথেষ্ট দূরে হওয়ায় তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে কিন্তু যদি বিটেল জিউস পৃথিবীর খুব কাছাকাছি একটি নক্ষত্র হতো তবে কি হতো প্রথমত বিস্ফোরণ হওয়ার সাথে সাথে তার থেকে নির্গত হওয়া শকওয়েব ও উচ্চমাত্রার রেডিয়েশনে তার পঞ্চাশ আলোক বর্ষের মধ্যে যা যা রয়েছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত আমরা মানব সভ্যতা এক্ষেত্রে বিটেল জিউস বিস্ফোরণের কিছু সময়ের মধ্যেই পুরোপুরি চিকেন ফ্রাই হয়ে যেতাম ধরে নেওয়া যাক এক্ষেত্রে কেউ কোন স্পেসক্রাফ্ট করে বাঁচার জন্য অন্য গ্রহেও যদি রওনা দিতে চাইত তাও পারত না সে কিছুদূর অতিক্রম করার পরেই অতি উচ্চমাত্রার রেডিয়েশনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত কারণ আমরা জানি মূলত এই ধরনের রেডিয়েশন হতে সরাসরি গামারে উৎপন্ন হয় আর গামা রে কতটা শক্তিশালী তা সবার জানা এই অতি উচ্চমাত্রার বিকিরণ যদি কোনো কারণে পৃথিবীতে এসে পড়ত মানব সভ্যতা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিমেষেই পুড়ে ছাই হয়ে যেত বিটেল জিউসের সুপারনোভার পর্যবেক্ষণের সুযোগ বিজ্ঞানীদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ এই ঘটনাটি দিয়ে বিজ্ঞানীরা সুপারনোভার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন বিটেল জিউসের সুপারনোভা পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন তারা বিভিন্ন টেলিস্কোপ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে সুপারনোভার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বিটেল জিউসের সুপারনোভা ঘটলে তা হবে একটি ইতিহাস গড়ার ঘটনা এই ঘটনাটি আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে 
সৌরজগতের সবগুলো গ্রহই তার নিজস্ব কিছু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বৃহস্পতি বা জুপিটারের পৃষ্ঠে এই গোলাকার লাল চিহ্নটি আমরা সচরাচরই দেখি তবে এটি কিন্তু কোনো সাধারণ দাগ নয় এটি হচ্ছে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে তিনশো বছর ধরে বয়ে চলা একটি ঝড় এই ঝড়কে বলা হয় দ্য গ্রেট রেড স্পট এটি সম্পর্কে জানতে চাইলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন